叶大人，怎么还认得我？是你，居然是你！我带青云台督葬，你想做什么？<笑>为国武将军，奉旨来接回他。报之，将军，你先走，护尊府。实心妄想了，今夜独孤将军护送女国使者入城，可千万别出乱子才好啊！能出什么乱的呀？大统领，大统领，今夜长安由本大人亲自执事，谁敢来捣乱？
慢，滚滚碎碎。那个呀，就是青云台，但是还没有竣工。果然，会为壮观。果然，国史在女国听说过青云台。塞雁南飞，断渭水，残霞晚照青云台。可能，这诗文宋赋总是传得比较快吧。这里是鸡毛蒜皮的小事，将军要来掺和一下。刘大人不要嘴硬，若不是我及时赶到。恐怕你就死于凶徒之手了。你嘴碎的好吧？在圣城面前说我们警力是吃黄粮不干人事的，是你吗招贤纳勇，保皇护国，却成了加官进爵的策划。我若不执剑，会对边关幽魂。成婚之剑，日日谈何？就你是忠臣，还是皆是小人
臣独孤如愿，参见圣上。女国下臣萨姆般若，参见圣上。圣上万岁，万万岁。女使远道而来，将军护卫有功，平身。谢圣上。七年前，朕按预言所示，剿灭唐族。这七年来，我大魏风调雨顺，民生安康。长安城秩序宁畅，条贯锦南。女国国主可谓孤莫大焉。多谢圣上隆口玉赞。女国国主善占卜吉凶，趁言灵通，能御国运。他新晋。又为我大魏占得一句真言，寄于这国书之中。如今，这国书顺利送至，此乃我大魏之福。何时开启国书？须待朔日子时。东方苍龙七宿，行至中天，预言方可成现。好了，于是舟车劳顿，先下去休息。独孤将军，臣在。女使和国书。朕都交由你保护，若有差池，朕唯你是问。领命。死者叶志坤，夫人一月前病故，独女失踪。真是祸不单行啊！叶志坤，是祭台的那个监工叶督子。正是。这祭天大典在即，这不是给我们找麻烦吗？阿里啊，查的怎么样了？死因如何？颈部无痕，身上无伤，体内无毒，排除自杀、他杀、毒杀的可能性。死于何时？从尸体的硬度初步推断，应该是今夜亥时。亥时？如果我没记错的话，之前在新月府出没的那个怪人，也是死于亥时。是。看来果然是国书降至，长安，南安啊！女国使团遭人劫杀一事，贼人身怀异术，数日将至，臣以为，并非流匪散勇，幕后必有主使，欲行不利于我大魏之事，可又抓到活口？没有，圣上不必心急，只待国书开启之日，必可昭醒祸乱之。就像当年的童子一样，过往之事不必再提。祭完天，上苍自会回应，真的心。轻点吧，哎呀，你轻点儿。刘大人，您也来了。独孤将军，怎么在这儿？是我执意要来占墓，独孤将军，就陪我一起来。原来国使对这青云台也有兴趣。早在女国的时候就听说，大魏的青云祭台高绝攀天，无论是功造还是气魄，都是名扬天下的。我既然来了长安，怎能失之交臂？大人有何事下？叶督造死了，所以狗拿耗子过来看看镜。听说了吧
康铁说。哦，不过大人放心，最后修缮的，祭天大典前，青云台一定能完工。这老爷，林素为人如何？只能说鞠躬尽瘁。他老人家实不应该这样收场。鞠躬尽瘁是吗？呃，是啊，这青云台原本已经尽善尽美了，但是为了给圣上造出功盖千秋、空前绝后的祭坛，叶大人数月前又大改了一次图纸。虽说突然变得脾气暴躁、苛待部下，但他劳心劳力赶进度，一心为国事，我们都是有目共睹的。不是，请。将军待我来此，何事啊？只是想让国史知道，国书在此。大可安心。国书能在独孤府保管，自然是万无一失。将军，费心了。将军，这是何意？听说女国使团前程休息，素来不善武艺。没想到般若姑娘倒是对我大魏五元小九天身法颇有研究。我们远行千里，路途艰险，没有一技傍身，怎能防住某些小人？还想狡辩？若是记得没错，青云几台都造，叶志坤的续前天房，就是五元小九天一派施舍。不知道你在说什么。叫叶千阳，叶志坤，正是家父。阿里啊，你看了？手腕和脚踝红肿，皮肤溃烂。小腿肌肉萎缩，血脉不畅，脊椎弯曲，他应该被囚禁过，囚所逼仄狭小。这种蛇鳞并非自然生长，也不是病变，这一点倒是很奇怪。能确认此人身份吗？他手指颀长细软，没干过重活，但掌心和指腹生茧。可能是位手艺人。你俩速去公布，调查一下近期是否有降噪人员失踪。是是。数月前，我爹突然失踪了一夜，回来之后便性情大变，判若两人。但因那时青云台修造时日无多，所以我和二姨娘还以为他是怕不能按时完工，因此才交走。但他之后对我们变本加厉的冷漠，直到一个月前的一天。我们忽觉长脚愈多，才发现被人下了毒。这不合常理啊！我当时的反应和你一样，但直到我看见他持刀而来，那冰冷的眼神，我才确定，那
绝非我认识的那个父亲，所以我用尽全力逃出家中，也不知跑了多久，便力竭晕了过去。直到我醒来，才知道是被你国使者所救。这是你国国叔，你带着他快逃，把长安交给皇上。我难，你国使者杀你本人，这是我一生的使命。你快走！你是否有罪？相信圣上日后自有定夺。可家父身为清明台都造，如今却被贼人假冒，孰轻孰重？相信将军自有决断。还有这个，这是当日出入长安之时，那个蛇灵人在临死之时。交付给我的物件。此事果然蹊跷。孟虎之，在。从现在起，国书就交给你了。将军，这万一要有什么差池，可关系到你身家性命了。我信任你，才把命交给他。待会儿我和叶姑娘去看一下方一堂。是。哎，我说，你一个男人，这尸体还没开始腐烂呢，你就被熏成这样，能不能有点出息了？哎，你又不是第一天认识我，你不知道我鼻子很灵的。行吧，说说叶志坤的案子有没有什么眉目？毫无头绪。听那些下人说，此人最近性情大变，脾气古怪。想来也是，祭天之日在即，若不能如期完工，那可是要掉脑袋的。哼，一位女子而已，皇上竟会为她大兴土木，真是疯了，不想活了。放开，这是我的地盘，我想怎么说我就怎么说。你给我闭嘴吧你！独孤狼。别来无恙！你放心，是他们。看来国史大人。对叶志坤的死也颇感兴趣。不如是禀明圣上，你请临时上上下下都会吃不了兜着走。你现在有两个选择：第一，立刻到圣上面前告发我；第二。
此事暂且压下，等将首领人叶志坤一案查清之后，再请圣裁。让我做选择，很好，我现在就选择告发你们。哎，哎，你别冲动啊！怎么，只许他执剑，不许我当回忠臣了？真当我们锦林市吃皇粮不干人事啊？我，陆长风。现在我们四人全都是站在圣上那边，但有时候忠君报国不能鲁莽行事。哼，话都让你给说了，说不重要，做才重要。这是你锦林市的地盘，你的做法关系到很多人的底线。哎，算了，那个叶千阳，啊，对对对对，你说说吧。五爷，五爷，您回来了。弟兄们可都担心死了。他们还追了一宿，还是……我叔可安好？一切正常。五爷走后，独孤府并未出现任何异动。那就好。来，五爷，这门谁都不能开啊。此国书关系到。无辜将军身家性命，如果有什么闪失，我们都会掉脑袋。让开！胡爷，你看，这不是好好的吗？既然这样，我就放心了。胡、哦。死者的尸体，我已经仔细的查验过，并没有发现易容的痕迹。叶姑娘，你有所不知啊，这阿离虽然相貌平平，不过在长安城里，精研易容之术，他认得，没有人肯第一啊。总而言之，看验房里那个人，绝对不是我父亲。好了，不要争了。你们说那蛇林人和蒋叶志坤都是死于害事，这未免太巧合了吧？照你这么说，这只有一种可能：他们二人某种邪术，把整张脸和整副身体都给调换。荒唐！天下间怎会有这般邪术？我不确定，我只依稀记得，在几年前卷宗归档的时候，好像在某本古籍中看到有此类邪术的记载。将军，独孤将军，大事不好了！何事？国书，国书丢了。哼！老臣以为，独孤将军断不会坚守此道，只不过。是倾泻了奸猾之毒，不可能！武直跟随我征战多年，一直忠心耿耿，他不是奸毒。他不是奸毒，难不成是你？圣上息怒。将军，约束部下不利，原是你的失职。若他日上了战场，后果不堪设想。此事事关我大魏国运，朕。暂停你所有军务，朔日之前找回国书。刘长风，臣在。锦林是倾力配合，若找不回国书，你俩提头来见。是。就这么一个门，人走出去的时候，你们看不见吗？将军，当时我们在秦院巡逻，竟是自己人，就没敢多问。所以你们就放他走了是吧？我们和胡爷还打了个询问，他说今晚可能还有人滋事，就让我们在前院守着，绝不能擅离职守。陆传风，干什么？不是。怎么回事？这屋里有股味道，怎么会熟悉？耳传，血腥味。不是血腥吧？我好像也闻到了，似有似无的。一定有。我
鼻子很疼的。不是你。哎，你怎么不闻闻我？你身上死人味太重。柳大人，多谢了。柳大人，多谢了。小娘子，原来是扶桑春那些小花娘的味道。你怎么还去那种地方啊？这不重要，阿里啊，你继续查叶志坤跟蛇猎人的案子，案毒库或许会有新的线索。独孤将军，换身衣服，本大人带你去扶桑春，见见世面。大人平日公务繁忙，爱好可以这样。哎呀，你我都是一点没沉，我这也是身不由己。你做戏吗？柳大人。哎呦，这不是小娘子吗？独孤将军，这是什么风，把你们俩都给吹来了？这，我们。哎，这不是。女国国史吗？今晚我们这扶桑春啊，可真是春阳雨露俱全呢、啊。<笑>我听说啊，这域外的女子，个个能歌善舞。既然都到了扶桑春，你可不能不露一手啊。哎，我不介意。那我屈之不恭，师姐姐，不要笑我班门弄斧才好。走走走。独孤将军，我想在此等候多时。你速把姑叔交出来，我一定向圣上求情，保你不死。将军莫急，先与末将喝两杯。Yeah. <laughs> 
国书都顺利找到了，你还臭着脸干什么呀？孟虎之他盗取国书，盗了圣上的，那也是死路一条啊！他一定是被人陷害的。你怎么还信任他太难过了，老虎本是，随我终生如此，可从来没有怀疑过他。即便他行差踏错，原本我以为我们俩见了面，他一定会听我的，没想到行恶事情。有些人会变，有些人不会。我相信孟君英，他不会背叛你。明杰还在，我们一定要查清案件的来龙去脉，还孟君爷一个清白。我查到了，双手抱头，同生共死。这是藤族失传已久的邪术。相传，以当地独有的双头巨蟒为载体，对尸树的二人进行身体兑换。这古卷中提到，被换连者身上会长出蛇鳞，身体虚弱不堪；换连者与被换连者，身形、外貌，甚至包括声音也一模一样。不过，二人也将生死相连，同生共死。
蝗族秘术。这帮外衣不是早被丞相赶尽杀绝了，怎么还敢出来作乱？阿里，你可有将勘验房中的蛇林人与假叶志坤的身形一一比对过？不是自杀，不是他杀，不是中毒，没有病史。此二人身形尺寸、测量如何？二人间，同宽十一寸，臂同长二十寸，身同高五尺一寸。看来眼前这个蛇灵人，便是真正的叶志坤，应该没错。你看，我早就说他是。独孤如愿答应你，定会将那些在背后兴风作浪的藤族与你就地正法。叶志坤一案，事关祭天大典。如此看来，换脸的人不止叶志坤一人。独孤将军，朔日已至，你当速速前往皇宫，面见圣上，递交国书。剩下的事情，就由我来办。臣女未替家父洗雪沉冤，迫不得已。哼！叶姑娘一片孝心，其情可悯，请圣上开恩。叶千瑶，你虽假冒女国使者，但朕。念你保护国书有功，功过相抵，暂且饶你一命。起来吧，谢圣上。谢圣上隆恩。若如你们所说，叶志坤和孟虎直是被邪术所害，是何邪术啊？藤族邪术，不可能。藤族在七年前已经被宇文大人带兵剿灭。将军是在追责丞相办事不力吗？锦林氏已经在扶桑村抓获一名俘虏，此时柳大人正在照顾刑讯，相信过不了多久，一定会凶多事少。我不想为难女人，只要你说出藤族余孽的藏身之所。皇上宽仁，必会赏你一句全尸。<笑>宽仁，你们的圣上，只因为区区一句预言，就将藤族赶尽杀绝，这难道就是所谓的宽仁吗？哎，我说你一窝国歌姬，怎么张口闭口全是藤族？藤族给你们什么好处了？你们怎么就……好了好了。你一边待着，阿里呀，王子瑜我可是老主顾了，他说话可不像你这般粗。哎，你们藤族邪术害人，早点招了，以此方便。不知道你在说什么。本姑娘听不懂，那本大人就再跟你说清楚一些。这扇子里面的剧毒，小李姑娘比我更了解吧？你若再与我商量，我就好好搜搜。以你的姿色和才艺，到了鬼国，依然是。说。住手！你
这些残兵游勇，绝不可能谋此大事。他们好必有主事。你们听我说，你们其中任何一个肯弃暗投明，供出主使，我便可向圣上求情，并非没有生还的希望。你们真的这么冥顽不灵，就白白的送上性命？既然如此，圣上有旨，一个不留。青云依稀，白霓裳。巨长始兮，射天狼。操于胡兮，反轮驾。原北斗兮，着着桂江。天下，国师，此意何解？这，这，臣不敢说。圣上，臣言再明白不过。这是说，独孤独怨，有不臣之心呐。不错，看这国书所言，这独孤氏，怕是要出地心啊。是是是，大胆独孤如愿，以狼子野心。幸亏刚才国师现场将你揭露，来人呐，将这逆臣拿下！圣上容禀，圣上，国叔虽有相助之用，但是事在人为。即便是预言，也未必是十拿九稳的。请圣上明鉴。国师对此预言有何见解啊？回圣上，女国国主自来未卜先知，从未错刊错断，以预言所示。即使独孤如愿，现在没有二心，也难保他日后。不会扭转乾坤！你这是诛心之论！如愿，你倒是说话呀，将军
圣上。我篡权夺位之心，如果说所闻非虚，罪臣愿请圣才以表忠心。将军，夺主无辜将军职位，请无辜如愿押入诏狱。真的会伤害我。荒唐！圣上怎么这么糊涂？你再大点声，让他们把我们都抓了得了。这前一日还是一人之下万人之上的大将军，转眼就成了阶下囚。就因为预言中的区区八个字，至于吗？旁人欺君侮上，别人洗冤昭雪，这倒好，把自己给洗进去。去给独孤狼求求情啊！我也没说不去，毕竟这胡叔他代表了天意啊！我不信什么天意。你们也知道独孤狼的为人，他怎么可能犯上作乱？你我只是凡夫俗子，当知天命不可违的道理。没有事故，怎知不可动摇？你那是什么？这是我爹临死前留给我的遗物，就从我家开始查，我相信一定会有新的线索。还查什么查？祭天大典在即，家父身为青云台督造，却被藤族贼人换脸。你们有没有想过他们真正的目的？要是万一……万一青云台他即使他成了一片废墟，那也是公布的责任。跟我们请临事。无关。我知道，你不是这样一个自私的人。我也知道，在你柳长风眼中，一直把独孤如愿当做朋友。婆婆妈妈，叶姑娘，我陪你去。晒了一天的太阳了，我再活动活动身子过来。别磨蹭了，走吧。哎、你俩搜那间。是。是。你们俩去那边。是。别胡思乱想了，是在里面那个人，不是你爹
来，爹叫瑶瑶写名字。好。首先把笔过粉。你和你爹关系很亲近。嗯，很亲近。我恰恰相反，我从出生就没见过。家中亦非显赫门庭，从小没少过气。如果这次呀、啊，你的独孤狼能化险为夷的话，整个长安城或许还有个人能拌拌嘴。只可惜啊，天命难违。这么吵下去，终究是竹篮打水。这是什这是，这，这是你爹的祭台监工图。你的独孤狼有救了。别骚了，我们走。是是。怎么能让一个女人给我断后？你快走！这是我家，我自有逃生之策。你若有什么不测，我怎么向独孤如愿交代？那他若死了，你又向谁交代？现在他的性命，甚至大魏的国誉，都扛在你的身上，能不能拿出点做统领的决断来？你现在不走，我们谁都走不了。快走啊！走！那你千万保重。务必脱身。大卫只会认我、啊，别着急，等一下，你就会和他们一样。你们要干什么？你们要干什么？你们要干什么？
要找到这么俊俏的脸，还真得费点功夫。柳大人，柳大人，不能进去。长风，你好大的胆子！你想替独孤如愿求情就免了。臣冒私闯赵一寝殿参见圣上，是为独孤将军。带一句话。朕说什么？他想求圣上，杀了他。跪下你的手艺该派上用场，你们来一个奇人之道，这奇人之身。哎，你去哪儿啊？我，自由去了圣上，吉时已到。为天惠民，奉天辟壤，天有险道，绝类为章，普渡四方，万国和荣。奠基华夏，百足圣星，建此京城，福为上享。不是你，跪下！否则我就杀了这狗皇帝！跪下！
这是哪儿？元宝具，你为了给一个病妇祈福去病，不惜大兴土木，穷年累月的修造这青云台，你可曾想到，有朝一日，你会深陷于此？到底是谁？我乃玄龙子，彭族大祭司。不可能，彭族早已被我剿灭。我只不过借了你大魏国师的一张脸，不过这张脸现在已经没有任何作用。我马上会有一张更好的。你的脸，想干什么？放开！放开！你作为一国之君，既无经纬天下之才智。又无谋断乾坤之担当，却轻信一个域外小帮拨弄是非的妄语，灭我唐族！像你这样暴力无知的功勋，才是国之大贼。为了谋此大计，不惜妖术害人，篡夺地位后，不知有多少人要死于朝纲颠倒。被天下了！<笑>光图霸业是血海，一将功成万骨枯，自来如此。待我入主未央宫之后，必将励精图治，保国安民，让大魏免于兵祸，岂不是强你百倍？你是个皇帝。阿离姑娘的易容术冠绝长安，虽只有两个时辰不到，但套你个三言两语，也是绰绰有余。竟然没死！好，既然如此，我就来杀了你！我、嗯、去！嗯嗯嗯这什么鬼地方？这么难找，哪来这么多废话？怎么了，独孤狼？这才几日不见，就那么生分吗？啊！没想到你也被邪术所害。呀！
的呀！他不是叶千瑶，你还不还手？双蛇换脸，同生共死。独孤狼。舍得杀我？嗯什么？我要阻止你，就凭你，没有人能阻止我。红蛇。
臣有一事容禀，哀卿请说。传闻西北边塞仍有逆党，臣愿请旨，深入查究。边塞辽远广阔，逆患风流兴散，此去可不是一朝一夕之事啊！臣披肝沥胆，愿为圣上，决此于患。好，哀卿忠君体国，即有此豪情宏愿，朕准了。谢圣上。起来吧，独孤如愿。臣在，独孤天下。原来意思是，得独孤者，得天下。是朕错怪你。你身陷囹圄，依旧忠义无双，值得托付笃信。朕便赐你一个信字。从今往后，你就叫独孤信。臣独孤信，叩谢圣上恩赐。吾皇万岁！吾皇万岁！万岁！万万岁！喜得千金，我来，我来。将军，给大小姐起个名字吧。般若，就叫他独孤般若。天下安宁，又怎是所谓灭异族所不至？天下安宁，须承天心，崇仁义，省刑罚，通关灵。敬贤如大兵，爱民如赤子，得民心，方得天下。